இன்கம் ட்ரேட் டைவர்ஸ் கேட்டி டு விசிட் ஏற்கனவே நான் வந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்துட்டு கோல்டன் காஃப் பவுடர் வந்து எப்படி செய்யணும் சளி பொடி எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத போட்டிருந்தேன் அதை வந்து எப்படி வந்து கஷாயம் போடுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நான் அதில் என்னென்னலாம் பொருள் ஆட் பண்ணியிருந்தேன் எவ்வளோ ஆட் பண்ணியிருந்தேங்கிறத இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இப்படி ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா எழுதி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம வந்து கஷாயம் எப்படி போடுறது அப்படின்னு பார்த்துடலாம் அந்த பொடி அரைக்கையில் நான் வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட சளித்தது போக மிச்சம் வந்த மாதிரி கொஞ்சம் பவுடர் காமிச்சேன் அந்த பவுடர் தான் டப்பாவில் போட்டு எடுத்து வச்சுருந்தேன் இதுதான் அந்த வந்து சளி பொடி நான் இப்போ வந்து ஒரு அடுப்பில் வந்து ஒரு சாஸ் பேன் வச்சுட்டு அதில் வந்து ஒரு டம்ளர் நார்மல் டம்ளருக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் அந்த தண்ணி வந்து நம்ம அரை டம்ளராக வற்ற விடணும் ஸோ அந்த ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம சளித்து மிச்சம் வந்து அந்த பவுடரில் மிச்சம் அந்த பொடியை வந்து டப்பாவில் போட்டு வச்சுருந்தத இப்போ அந்த ஒரு டம்ளர் தண்ணி கூட சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்ல மீ ரொம்ப ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு நீங்கள் கொதிக்க விடுங்க இது நீங்கள் அந்த பொடியை போட்டு கஷாயம் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டீ ஸ்பூனில் அரை ஸ்பூனும் ஒரு ஸ்பூனும் நீங்கள் போட்டுட்டு கஷாயம் பண்ணலாம் ஒரு டம்ளருக்கு குழந்தைங்க சி மூணு வயசு அந்த மாதிரினா ஹாஃப் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க பெரியவங்களுக்கு போட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் போட்டு கஷாயம் போட்டுக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு கொதிக்க விடாதீங்க சீக்கிரமாக தண்ணி ஊற்றிடும் அதில் உள்ள மருந்தெல்லாம் வந்து உள்ளே ஆட் ஆகாது அதனால் ஸ்லிம் சிம்லேயே வச்சுட்டு கொதிக்க விடுங்க இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா ஏற்கனவே வந்து நம்ம பணங்கள் கண்டு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அவங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி ஒரு அரை ஸ்பூனும் ஒரு ஸ்பூனும் தேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதித்து ரெடியான நம்மளோட கஷாயத்தை வந்து அதில் ஃபில்ட்ரு பண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இதை வந்து குழந்தைங்களுக்கு காலையில் வெறும் வயிற்றில் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சளி எல்லாம் சீக்கிரமாக வெளியேறிடும் இதே பெரியவங்கன்னா நீங்கள் வந்து தேன் ஊற்றணும்னு அவசியம் இல்லை தேன் ஆட் பண்ணாலும் தப்பு கிடையாது தேன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சளி வெளியெடுக்கிறதுக்கு ஸோ ஆட் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு ரொம்ப ஸ்வீட் தேவையில்லை எனக்கு அந்த பணங்கள் கண்டே போதுனாலும் நீங்கள் அப்படியே குடிச்சிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த சளி பொடியை வச்சுட்டு கேண்டி ஒரு மிட்டாய் மாதிரி ரெடி பண்ணலாம் இப்போ காஃப் இருமல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு விக்ஸ் மாத்திரை ஹால்ஸ் இந்த மாதிரி வாயில் போடுவோம்ல அது மாதிரி வந்துட்டு நம்மளே இந்த சளி பொடியை வச்சுட்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ட்ரேல வந்து நல்லா நெய்யை வந்து க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா சாஸ் பேனை அடுப்பில் வச்சுட்டு ஆறு ஸ்பூன் நாணிக்கு வந்துட்டு ப்ரௌன் சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ப்ரௌன் சுகர் இல்லைன்னா கருப்பட்டியோ இல்லை வெள்ளமோ கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒயிட் சுகர் மட்டும் வேண்டாம் இது மருந்துங்கிறதுனால ஒயிட் சுகர் வேண்டாம் ஸோ ப்ரௌன் சுகரில் வந்துட்டு நல்லா அதை ஈரம் பத ஈரம் ஆகிற வரை அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப தண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது வத்துறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஸோ அளவாக தண்ணி ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா லைட்டாக அந்த பபுள்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் போது நீங்கள் அந்த சளி பொடியில் இருந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் நல்லா ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா நான் ஹாஃப் ஸ்பூன் காட்டுறேன் இன்னொரு அரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுவேன் ஸோ டேபிள் ஸ்பூனுக்கு ஒரு ஸ்பூன் போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து பதம் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் தக்காளி பதம் இல்லைனா சாஃப்ட் பால் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்கள்ல ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி அந்த பதம் வர வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கணும் அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு கிண்ணத்தில் நீங்கள் தண்ணி வச்சுட்டு கம்பி பதம் பார்ப்பீங்கல்ல அந்த மாதிரி கிண்ணத்தில் தண்ணி வச்சுட்டு இதுலேருந்து கொஞ்சோண்டு எடுத்து அதில் ஊற்றி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பால் மாதிரி உருண்டு ரொம்ப ஸ்டிஃப் ஆகக்கூடாது லை லைட்டாக அந்த பந்து மாதிரி தக்காளி பதம்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த க பால்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் ட்ராவலில் இருக்கீங்க இல்லைன்னா ஆஃபீஸ் போகிறீங்க நைட்டு திடீர்னு நீங்கள் வந்து கையில் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி மிட்டாயை ரெடி பண்ணி நீங்கள் கையில் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஹேண்டியாக இருக்கும் ட்ராவல் டைமில் ஆஃபீஸ் போகிறவங்க இல்லை ஏதோ ஒரு கூட்டத்தில் இருக்கையில் இருமிக்கிட்டே இருந்தால் உங்களுக்கு அன்னீஸியாக இருக்கும்ல ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து இந்த மிட்டாயை வந்து நீங்கள் குளுக்கோவிட்டா பாக்ஸ் மாதிரிலாம் வருதுல்ல அதுக்குள்ளே மேலே மேலே போட்டு நீங்கள் காயின் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு மேலே மேலே போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா ஒன்று எடுத்து வாயில் போட்டுக்க உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா நான் வந்துட்டு அந்த தக்காளி பத கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் நான் வந்துட்டு
இது வந்து நம்ம ப்ரௌன் சுகரோ க பணுக்கள் கண்டோ போட்டு செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப கடுகடுலாம் இருக்காது வாயில் போட்டு அப்படியே சப்பிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருமல் இல்லாமல் இருக்கும் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு ஹேண்டியாக கையில் வச்சுக்கோங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு கஷாயம் இல்லைன்னா அந்த நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் போட்ட மாதிரி யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங